Hello students. Now we will see the video. Class 9, Chapter 8, Quadrilateral. Exercise 8.1, Question number 7. This is the new syllabus, new NCRT book, current year. If you have a world book, this is question number 12. Question number 12. This is the portion of the Matalapura. Deleted portions. So, if you have any questions, you will have to ask me about deleted portions. So, question number 7 is what you have to ask. A, B, C, D is a trapezium. In which A, B is parallel to C, D. A, B, C, D. In the 4th, what you have to ask? Trapezium. In the 4th side, you have to ask. A, B, C, D. This is the trapezium. AB is parallel to CD. That is the AB and the CD is parallel. Right? And AD is equal to BC. That is the AD line. This line is equal to this line. This line is equal to this line. Show that. Now we will prove what we are going to do. Angle A is equal to angle B. Angle A is equal to angle B. Angle C is equal to angle B. Angle C is equal to angle D. மூனாவது triangle ABC equal to triangle BAD இது congruent 2 அப்படின்னு பிருப் பண்ணப் போரும் நாலாவது diagonal of AC இப்பு இங்கே பார்த்தீர்கள் diagonal AC இல்லை சொன்னா இதுக்கு வந்து diagonal இக்கு இந்த ஒரு diagram போடுக்குறேன் diagonal of AC is equal to diagonal of BD இது ரெண்டும் equal அதாவது இந்த dot போட்டுக்கும் பார்த்தீர்கள் இந்த dots ரெண்டுமே equal இந்த மாறி நால் இது பண்ண சொல்லிருக்காங்க சரிங்களா நல்லா கவணமாக கேட்டுக்குங்க இது வந்து ரும்பு ரும்பு முக்கியமான problem இந்த problem வந்து maximum repeaterாக கேட்கிறாங்க இதில வந்து இந்த first part இருக்கு பார்த்தீர்கள் angle A equal to angle B இது கண்டு உடிக்கிறதா கொஞ்சம் typical இருக்கும் சரிங்களா கொஞ்சம் உள்ளுக்குள்ள எல்லா விஷய இதில் வந்து நோட்டில் ஹின்ட் என்ன கொடுத்திருக்காங்களா we should expand B அப்படின் போட்டுந்தாங்க ஹின்டில் கொடுத்துந்தாங்க so நான் இங்கு அல்லரி நான் வந்து Bல் இருந்து ஒரு லைன் expand பண்ணி வைச்சிருக்கிறேன் B to E அப்படின் ஒரு லைன் நான் expand பண்ணி இங்கு draw பண்ணிருக்கிறேன் சரிங்களா இது ஹின்ட triangles in the mari chapters la given to prove that ita vandu correct ayadha kathukkoonga chari ngila ipa first answer la eppidi yelukkanum na first vandu given enna kudutthi rukkanga given enna kudutthi rukkanga a b c d is a trapezium abdi in kudutthi rukkanga chari ngila soldra da abdi gavni stay vandu rukkanga poodu chari ngila enna soldra na gavni stay vandu rukkanga renda vandu a b is parallel to c d abdi in kudutthi rukkanga மூனாவது AB AD is equal to BC இதல்லாம் given இதல்லாம் என்னது given இப்பா நம்ம proof பண்ணப் போரும் செரிங்களா என்ன proof பண்ணப் போரும் நாம் to prove to prove first one number one முது ஓவனா proof பண்ணா இதை முடிச்டும் நான் இது முடுமே easy angle A equal to angle B இதை சொல்லப் போரும் இதோடைய angle இதோடைய angle இது ரெண்டுமே என்ன சொல்லும் equal அப்படின்று சொல்லப் போரும் இப்பு equal சொல்லேன்னால் நீங்கள் மோலை என்ன வச்சுப் பண்ணும் alternate angle என்ன linear pair angle எது அப்படின் பார்க்கும் இப்பு for example linear pair angle நான் இப்பு இங்கு A, B, C இருக்கா இது ஒரு angle இது மறி C, B, E இருக்கா இங்கு பருங்க A, B, C யும் C, B, E யும் இது என்ன சொல்லும் linear pair angle சொல்லுமா அப்பு linear pair angle இந்த மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சு சில சில விஷயங்கள் கொஞ்சு யாவுத்து வைச்குக்கும் அதே மாதிரி இப்போது இதில் பார்த்தீர்கள்னா angle A வும் angle E யும் என்ன இதிருந்து parallel செல்லுங்களா angle A angle E இதிருந்து யாட் பண்ணிங்கள் என்னாயிரோ 180 degree அது என்ன சொல்லுமோம் angle A angle E இதிருந்து மே என்ன யாவுத்தில வச்சிட்டிரம் என்ன பண்ணப் போரும் அப்படியின்றுதான் பாருங்க சரிங்களா so next இப்பே என்ன பண்ணப் போரும் நான் இப்பே construct பண்ணிருக்கும் A, B, C, D is a trapezium இந்த பாட்டு நம்ம என்ன பண்ணிருக்கும் 
கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மோல் எழுதிக்கோங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன பண்ணிருக்கோம்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன பண்ணிருக்கோம் ஜாயின் ஏசி அண்ட் பிடி இது ரெண்டு டயங்கல் சமூகல ஜாயின் பண்ணிருக்கோம் ஏசியும் பிடியும் நம்ம ஜாயின் பண்ணிருக்கோம் நம்பர் ஒன் சரிங்களா அப்ப ஜாயின் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஏபி இஸ் பேரல் டு சிடி இது கிடைக்குமா கமா ஏஇ இஸ் பேரல் டு சிடி ஏஇனா எங்க இருக்கு பாருங்க ஏஇ இஸ் பேரல் ஏன்னா ஏபின்றது பேரலனா ஏயும் என்ன ஆயிரும் பேரல் இப்ப இது ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன்னு வச்சுக்கோங்க தேர்ட் டைம் என்ன இருக்கு பாருங்க ஏடி எங்க இருக்கு ஏடி இஸ் பேரல் டு சி இப்ப இந்த லைனும் இந்த லைன் என்ன ஆயிரும் பேரல் ஆயிரும் சோ ஏஇ ஏடிஇ இஸ் பேரல் டு சிஇ என்னென்ன இருக்கோ அது மூலம் லைன்ல எழுதி வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண போறோம் ரைட்டுங்களா என்ன நம்ம கிட்ட இருக்கோ அது மூலம் யூஸ் பண்ணிக்குவோம் சரிங்களா இப்போ இதுல என்ன அடிஷனா கொடுத்துருக்காங்களா ஏ டி சிஇ இஸ் ஏ பேரல் ஏ டி சிஇ நேரம் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துருக்கோம்ல கமா ஏ டி சிஇ இஸ் ஏ பேரல் குரான் எப்படி ஏபியும் சிடியும் பேரல் ஏடியும் சிஇயும் பேரல் ஸோ இது ரெண்டும் பேரல் ஆகிருந்தா ஆக்சுவலாக என்ன சொல்லிடலாம் ஏடி சிஇ இஸ் ஏ பேரல் கிராம் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் சரி இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இந்த ஏ இந்த இ என்ன ஆயிரும் இப்போ இது நாலும் பேரல் ஸோ இப்போ ஏங்கிள் ஏயும் ப்ளஸ் ஆங்கிள் இ ஆட் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் இந்த ஆங்கிள் ஏ ஆங்கிள் இ ஆட் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் எயிட்டி டிகிரி நான் என்ன கண்டிஷன் சொன்னேன் எதனால ஒன் எயிட்டி கிடைக்கும் ஏன்னா எது கோ இன்டீரியர் ஆங்கிள் இது என்னது கோ இன்டீரியர் ஆங்கிள் இதை ஈக்குவேஷன் நம்பர் இதை வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீன்னு வச்சுக்கோங்க ரைட்டுங்களா அடுத்து என்ன இருக்கு வேற இன்னொன்று என்னமோ சொன்னேன் ஆங்கிள் ஏ பி சியும் ஆங்கிள் சிபி ஆங்கிள் சிபிஇயும் என்ன சொன்னேன் லீனியர் பேர் ஆங்கிள் சொன்னோமா சரி ஸோ அதே மாதிரி இங்கே எழுதிக்கோங்க ஆங்கிள் ஏபிசியும் ஆங்கிள் சிபிஇயும் என்ன சொல்லலாம் ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்போ அதை என்ன சொல்லலாம் இதை ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர் போட்டுக்கோங்க இது ரெண்டுமே லீனியர் பேர் ஆங்கிள் ரெண்டுமே என்னது லீனியர் பேர் ஆங்கிள் இப்போ இதுலேருந்து சரிங்களா நல்லா கவனமாக கேட்டுக்கோங்க இப்போ கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துருக்கிறது என்ன கிவன் ஏடி ஈக்குவல் டு பிசின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இப்ப நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி என்ன பண்ணிருக்கோம் இங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி என்ன வந்திருக்கோம் ஏடி ஈக்குவல் டு சிஇன்னு எடுத்துக்கலாமா ஏடி ஈக்குவல் டு சி ஏடி ஈக்குவல் டு சி இப்ப பாருங்க ஏடி ஈக்குவல் டு பிசின்னு வந்துருச்சு ஏடி ஈக்குவல் டு சிஇன்னு வந்திருக்கு விச் இம்ப்ளைஸ் ஏடி ஏடி லெப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவல் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிரும் பிசி ஈக்குவல் டு சிஇ பிசி ஈக்குவல் டு சி இப்ப பாருங்களேன் பிசி ஈக்குவல் டு சிஇன்னு சொல்லிட்டோம்னா இதோட ஆங்கிள் என்ன இருக்கும் சி சி வந்து சென்டர் ரைட்டுங்களா சி வந்து சென்டர் ஆயிரும் ஸோ ஆங்கிள் ஆஃப் இ ஈக்குவல் டு இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் இ என்னவா இருக்கும் ஆங்கிள் ஆஃப் சிபிஇஆ இருக்கும் சிபிஇஆ இருக்கும் இந்த ஆங்கிளா இருக்கும் சரிங்களா ஆங்கிள் ஆஃப் இ என்னவா இருக்கும் ஆங்கிள் சிபிஇ இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபைவ் சார் ஏன் சார் இவ்வளோலாம் கண்டுபிடிக்கிறீங்க அப்படின்னா இதை கண்டுபிடிச்சா தான் நான் ஆங்கிள் ஏவும் ஆங்கிள் பியும் ஈக்குவல்னு சொல்லி சொல்ல முடியும் எப்படி சொல்ல போகிறேன்றத பாருங்க இன்னும் ஒரே ஒரு ஈக்குவேஷன் தான் ஸோ இந்த கிவன் மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா இந்த கிவனை மட்டும் நான் என்ன பண்ணுறேன் எரேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு ஈக்குவேஷன்ஸ் தேவை சரிங்களா ஸோ ஆங்கிள் இ ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் சிபிஇன்னு சொல்லிட்டோமா சரிங்களா அப்போ ஆங்கிள் ஏபிசியும் ஆங்கிள் ஏபிசியும் ஆங்கிள் இயும் ஆங்கிள் ஏபிசியும் ஆங்கிள் இயும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் ஒன் எயிட்டி டிகிரி இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் சிக்ஸ் சரிங்களா எப்படி வந்துச்சு ஃப்ரம் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் என்ன ஆங்கிள் ஏபிசி சிபி எவ்வளவு ஒன் எயிட்டி டிகிரி சிபிஇனா என்ன சொன்னோம் சிபிஇனா ஆங்கிள் இன்னு சொன்னோமா அப்போ இந்த இடத்துல என்ன போட்டுடலாம் சிபிக்கு பதிலாக இன்னு போட்டுடலாமா அப்போ இன்னு போட்டால் ஆங்கிள் ஏபிசி ப்ளஸ் இ ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரினு போடலாமா இப்போ பாருங்கள் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன ஆங்கிள் ஏ ப்ளஸ் ஆங்கிள் இ ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஆங்கிள் ஏ ப்ளஸ் ஆங்கிள் இ ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருக்குங்களா இப்போ இது ரெண்டுமே சேமா அப்போ இங்க என்ன இருந்தீங்க ஃப்ரம் த்ரீ அண்ட் சிக்ஸ் ஃப்ரம் த்ரீ அண்ட் சிக்ஸ் ஆங்கிள் ஏ ப்ளஸ் ஆங்கிள் இ 
ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஏபிசி பிளஸ் ஆங்கிள் இன்னு எழுதுவீங்க இங்கே பாருங்கள் ஆங்கிள் த்ரீயும் ஆங்கிள் சிக்ஸும் இதில் இஇ கேன்சல் ஆயிருமா கேன்சல் ஆச்சுன்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆங்கிள் ஏபிசி ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஏன்னு கிடைக்குமா ஆங்கிள் ஏபிசினா சென்டர் ஆங்கிள் என்ன பி தானே ஸோ விச் இம்ப்ளைஸ் ஆங்கிள் ஏ ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் பி ஐட்டங்களா வந்துருச்சா சரிங்களா கொஞ்சம் ஒரு வாட்டி ரொம்ப பொறுமையா எது எது இன்டீரியர் எது எது பேர் லோக்காம எப்படி நான் கொண்டு வந்தேன்றத கொஞ்சம் கவனமா பாருங்க ஏன்னா இதே கொஸ்டினுக்கு நிறைய ஆன்சர்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு நல்ல ஆன்சரையும் பார்த்து எது ஈஸியா சிம்பிளா இருக்குமோ அதை நான் நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன் சரிங்களா உங்களுக்கு எது ஈஸியா இருக்கோ அதான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஒரு ரெண்டு வாட்டி கவனமா பாத்துட்டீங்கன்னா ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்ப நம்ம ஆங்கிள் ஏ ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் பின்னு சொல்லிட்டோமா இது ஃபர்ஸ்ட் ப்ரூஃப் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஆங்கிள் ஏ ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் பின்னு கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்ப ரெண்டாவது ப்ரூஃப் என்ன இருக்கு ஆங்கிள் சி ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் சி ஆங்கிள் டின்னு சொல்லணும் சரிங்களா இப்ப ரெண்டாவது ப்ரூஃப் பண்றதுக்கு இங்க பாருங்க ஆங்கிள் ஏவும் ஆங்கிள் டி ஆங்கிள் ஏவும் ஆங்கிள் டி இது ரெண்டும் என்ன பண்ணலாம் கோ இன்டீரியர் ஆங்கிளா அது எவ்வளவு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஆங்கிள் ஏ ஆங்கிள் டி அதே மாதிரி ஆங்கிள் பி ஆங்கிள் சி ஆங்கிள் பி ஆங்கிள் சி இது என்ன வந்துடும் ஒன் எயிட்டி டிகிரின்னு வந்துருமா இது ரெண்டும் என்ன சொல்லலாம் இது ரெண்டையும் கோ இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாமா கோ இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப இது ரெண்டையும் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இங்கேயும் ஒன் எயிட்டி டிகிரி இங்கேயும் ஒன் எயிட் டிகிரி ரெண்டையும் என்ன பண்ணுங்க ஈக்குவாலிட்டி கண்டிஷன்ல பண்ணுங்க ஆங்கிள் ஏ பிளஸ் ஆங்கிள் டி ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் பி பிளஸ் ஆங்கிள் சி இது ரெண்டும் ஈக்குவலா இப்ப பாருங்க ஆங்கிள் ஏ ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் பி நம்ம இங்க ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கோமா ஆங்கிள் ஏ ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் பி அப்ப ஆங்கிள் ஏக்கு பல என்ன போட்டுடலாம் ஆங்கிள் பி பிளஸ் ஆங்கிள் டி ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் பி பிளஸ் ஆங்கிள் சின்னு போடலாமா இப்ப இந்த பி பி கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சிரும் ஆங்கிள் சி ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் டி இது செகண்ட் ப்ரூஃப் இதான செகண்ட் ப்ரூஃப் கிளியரா கண்ணுங்களா கொஞ்சம் யோசிச்சிங்கன்னா பண்ணிடலாம் அப்ப செகண்ட் ப்ரூஃபும் ஓவர் இப்போ தேர்ட் ப்ரூஃப் இப்ப தேர்ட் ப்ரூஃப் தேர்ட் ப்ரூஃப்ல என்ன இருக்கு ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசியும் ட்ரையாங்கிள் பிஏடியும் இருக்கு இப்ப இதுல ரெண்டையும் எடுத்துக்கிறேன் இப்ப நம்பர் த்ரீ தேர்ட் குரிய ப்ரூஃப் இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி கமா ட்ரையாங்கிள் பிஏடியில பிஏடியில எது ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்குன்னு பாருங்க ஏபிசி பிஏடி இது ரெண்டுல எது ஈக்குவலா இருக்கு ஏடி உடைய வேல்யூ பிசி உட வேல்யூ ஏன்னா இது ட்ரெபிசியம் சரிங்களா அப்ப இதுல என்ன இருக்கு ஏடியும் பிசியும் ஈக்குவலா இருக்குன்னு ஆல்ரெடி கிவன்ல கொடுத்துருக்காங்க இன்னொன்னு என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கோம் ஆங்கிள் ஏ ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் பிரீன் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம் ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம் சரிங்களா அப்ப இது ரெண்டும்னா இது ரெண்டுல எது காமனா இருக்கு ஆங்கிள் ஏ பிடிலையும் ஆங்கிள் பிசிடிலையும் எது காமனா இருக்கு ஏ பி வந்து காமனா இருக்கு ஏ பி ஈக்குவல் டு ஏ பி இது வந்து காமனா இருக்கு அப்ப மூணு வந்துச்சா ஆங்கிள் சைடு ஆங்கிள் சரிங்களா சோ இது மூணையும் வச்சு பார்த்தோம்னா சோ ட்ரையாங்கிள் ஏ பி சி இஸ் கான்குரவன் டு ட்ரையாங்கிள் பி ஏ டி அப்படின்னு சொல்லலாம் பை ஆங்கிள் சைடு ஆங்கிள் அதை வச்சுட்டு நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் இது ரெண்டும் கான்குரவன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் சரிங்களா புரியுதுங்களா ரொம்ப ஈஸியானதா கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க சரிங்களா இப்ப போர்த் ஒன் போர்த் ஒன் என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும் டயாகனல் ஏசி ஈக்குவல் டு டயாகனல் பிடின்னு சொல்லணும் ஒரு ட்ரெபீசியம் இதுல ஆப்போசிட் சைடு இது ரெண்டும் ஈக்குவல் சொல்லிட்டாங்க அப்ப டேரக்டா நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் டயாகனல் என்னவா இருக்கும் ஈக்குவலா இருக்கும்னு சொல்லிடலாம் எதை வச்சு சொல்லணும் கான்குரன் ப்ராட் ஆஃப் கான்குரன் ட்ரையாங்கிள் வச்சு சொல்லணும் ஸோ டேரக்டா என்ன சொல்லுங்க ஏசியும் பிடியும் ஈக்குவல் சரிங்களா எப்படி பை கான்குரன் பார்ட் ஆஃப் கான்குரன் ட்ரையாங்கிள் அப்ப டேரக்டா என்ன சொல்லிருங்க ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி என்னவா இருக்கு இஸ் கான்குரன் டு ட்ரையாங்கிள் பிஏடினு இருக்கு சரிங்களா என்னது ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி இஸ் கான்குரன் டு ட்ரையாங்கிள் பிஏடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ டயாகனல் தேர் ஃபோர் டயாகனல் ஏசி ஈக்குவல் டு டயாகனல் ஆஃப் பிடி அப்படின்னு 
ஹென்ஸ் ப்ரூவ்னு போட போறீங்க ரைட்டுங்களா டயங்கல் ஆஃப் ஏசி ஈக்குவல் டு டயங்கல் ஆஃப் பிடின்னு நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது வந்து கொஞ்சம் லென்த்தி சம் தான் சரிங்களா கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக உட்காந்து பொறுமையாக ரெண்டு மூணு வாட்டி பாருங்கள் ட்ரிபிசிஎம்னா என்னென்னு பாருங்கள் அதை பேரலோக்ராமாக எப்படி நம்ம மாற்றிருக்கோம்னு பாருங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணது எப்படின்னு பாருங்கள் இதில் உள்ள க்ரோ இன்டர்னல் க்ரோ இன்டீரியர் ஆங்கிள் லீனியர் பேர் ஆங்கிள்லாம் எப்படி நம்ம எடுத்தோன்றதை பாருங்கள் எந்த ரெண்டு ஆங்கிள் ஈக்குவல் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணிட்டீங்கன்னா இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட் பார்த்து கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் இது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியான மெத்தடு நான் எது வந்து ஈஸியாக இருக்கோ அந்த மெத்தடு தான் உங்களுக்கு நான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ப்ரூஃபாக கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்